আসসালামু আলাইকুম তো তাহলে আমরা শুরু করছি আজকের প্রথম ক্লাস আজকের ক্লাসে আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে আলোচনা করব যে টপিকগুলো অবশ্যই আমাদের জানা প্রয়োজন আর একটু টেকনিক অবলম্বন করে যদি আমরা একটু পড়াশোনাটা করি তাহলে আমাদের কাছে এটা খুবই ইজি মনে হবে আমাদের কাছে একটু ইজি মনে হবে যদিও ইকোনমিক্স এর ট্রাম গুলো যে চিত্র ব্যাপার সেপার আছে এই চিত্রগুলো আমাদের কাছে একটু মনে রাখার একটা ব্যাপার কিন্তু ভয় পাওয়ারও তেমন কিছু নেই জটিল যেগুলো সেগুলা তে আমরা যাবো না জটিল যেগুলো খুঁজলে বেশি জটিল সেগুলা তে আমরা যাবো না যেগুলো দেওয়ার মতো সেগুলো আমরা করবো আচ্ছা এখানে এটা হচ্ছে আমাদের সিলেবাস এটা হচ্ছে আমাদের সিলেবাস এখানে আমাদের ম্যাক্রো ডেফিনেশন প্রথমে আছে ডেফিনেশন তারপর আছে মাইক্রো ভার্সেস ম্যাক্রো তারপরে আছে পজিটিভ ভার্সেস নরমেটিভ ইকোনমিক্স তারপরে আছে স্কারসিটি দুষ্প্রাপ্যতা রিসোর্সেস সম্পদ অপরচুনিটি কর সুযোগ ব্যয় সার্কুলার ফ্ল সার্কুলার ফ্ল তারপরে আছে প্রোডাক্ট প্রোডাকশন পসিবিলিটি কার্ভ ইকোনমিক মডেল এই যে এই এগুলো হচ্ছে আমাদের কিন্তু সিলেবাসে ওরা দিয়েছে পয়েন্টগুলো দিয়েছে এখন এই পয়েন্টগুলোর মধ্যে আমরা দেখব যে মার্কেট ইকোনমি অ্যান্ড রেগুলেটেড ইকোনমি এটা মনে হয় ছিয়ানব্বই সাতানব্বই এসেছিল ছিয়ানব্বই এসেছিল এটা বলতে কি বোঝায় বলতে কি বোঝায় এরকম যে মার্কেট ইকোনমি এবং হচ্ছে রেগুলেটেড ইকোনমি বলতে কি বোঝায় এরকম আসছিল এটা নাইনটি সিক্স এসেছিল তারপরে নাইনটি সিক্সে অপরচুনিটি কস্ট প্রোডাকশন পসিবিলিটি কার্ভ স্কারসিটি এখান থেকে এসেছিল মানুষের জীবনের যে তিনটি সমস্যা এখান থেকে এসেছিল নাইনটি সিক্সে নাইনটি সেভেনে এসেছিল যেটা আর এটা এসেছিল মাইক্রো ভার্সেস ম্যাক্রো আচ্ছা এখন আমরা দেখব আপনাদের এই সিলেবাস আমরা একটু ছোট করে নিয়ে আসবো সিলেবাসটাকে ছোট করে নিয়ে আসবো যদি ওরা ব্যতিক্রম করে ব্যতিক্রম করে প্রশ্ন যদি খুবই জটিল করে করে তাহলে দেখা যাচ্ছে শুধু আপনার একার সমস্যা না সবারই সমস্যা তবে এই যে আপনাদের কর্মব্যস্তময় জীবনে এত ব্যাপক কিছু এখানে জানার বা পাণ্ডিত্য করার দরকার না আপনাদের পাশ করলে হলো মোট কথা হচ্ছে এটা আমরা যেভাবে আগাবো আর এখানে সাতানব্বই যেটা এসেছিল সাতানব্বই এসেছিল আমাদের ইকোনমি মডেল থেকে এসেছিল কোশ্চিন এটা বাদ দিব আমরা ইকোনমিক মডেল থেকে আসছিল পজিটিভ ভার্সেস নরমেটিভ ইকোনমিক্স এটাও বাদ দেবো এটা এসেছিল বলতে কি বলছে আর রিসোর্সেস থেকে এসেছিল এটা বাদ দেবো আমরা তাহলে এই টপিক গুলো আমরা বাদ দেবো আমরা এই ক্যাটাগরিতে আগাবো এখন আমাদের কিন্তু সব যে সমানে পড়ে যায় তার কিন্তু হবে না ওইভাবে পড়লে আপনারাও একটু বিরক্তের মধ্যে পড়ে যাবেন যে সবকিছু সমানে যদি পড়ে যায় আমরা অনেক ধরনের প্রশ্ন ইকোনমিক্স যত ধরনের প্রশ্ন ওরা দিয়েছে তাই এটা পড়তে অবস্থা খারাপ এখন এই যে অধ্যায়গুলো বাদ বাকি যে অধ্যায়গুলো আছে ইয়েগুলো আছে এগুলো আমরা অবশ্যই অবশ্যই বেশি বেশি গিয়ে পড়বো তবে আমার যে অনুমান এটা এভাবে যেহেতু রেকর্ডিং ক্লাস এভাবে বলাটাও ঠিক হচ্ছে না এটা যেহেতু ওপেনলি থাকবে এটা আমার যে বিশ্বাস এবারে মাইক্রো ম্যাক্রো তারপর আছে অপরচুনিটি কস্ট দেওয়ার সম্ভাবনা নাইনটি নাইন পার্সেন্ট তারপরে আছে এই যে সার্কুলার ফ্ল প্রবাহ বৃত্তকার প্রবাহ এটা নাইনটি নাইন পার্সেন্ট দেওয়ার সম্ভাবনা এই যে প্রোডাকশন পসিবিলিটি কার্ভ উৎপাদন সম্ভাবনা ইকোনমি সিস্টেম মার্কেট ইকোনমি আর স্কারসিটি এখান থেকে একটা এই কটা যদি চারটা প্রশ্ন যদি আমরা দেখি মানে চারটা টপিক থেকে যদি আমরা দেখি আমাদের মোটামুটি এখান থেকে আমরা ফুল অ্যাকসেপ্ট প্রশ্ন কোন পাবো অবশ্য কিন্তু প্রশ্ন এখানে আছে অনেক 
এখানে কিন্তু দেখুন অসংখ্য প্রশ্ন আছে চারটার মধ্যে অসংখ্য প্রশ্ন আছে এখন কথা এখানে সাতাশটা প্রশ্ন এই অধ্যায়ে সাতাশটা প্রশ্নের মধ্যে এখন আমরা কিছু কিছু প্রশ্ন আছে একটা যদি পড়েন ওই একটা প্রশ্ন থেকে যদি ওরা বানিয়ে দেয় ওটা বানিয়ে লেখা আপনি বানিয়ে লেখার একটা সিস্টেম নিজের মধ্যে তৈরি করে নিতে নিতে পারবেন আর আমরা ওইভাবে আগাবো তো চলুন একটু আমরা এই দিকগুলো একটু দেখি আমরা অর্থনীতি কি যে এটা একেবারে সুঙ্গামূলক একটা প্রশ্ন অর্থনীতি কি ব্যস্টিক অর্থনীতি এবং সামষ্টিক অর্থনীতি যে কিভাবে ভিন্ন তারা অর্থাৎ পার্থক্য কি পার্থক্য যে এসছে অনেক ইম্পর্টেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন তারপর আছে দুষ্প্রাপ্যতা অপ্রতার পছন্দের সমস্যা নিয়ে আসে ব্যাখ্যা করো এই তিনটা প্রশ্ন আমরা আজকে আলোচনা করব এবং এর পরবর্তীতে আমরা খুবই স্পিডে আলোচনা করব আপনারা যেহেতু আমাদের এই ভিডিও ক্লাস থাকবে এগুলো সবগুলো রেকর্ডিং থাকবে আপনারা দেখার সুযোগ পাবেন এই জন্যগুলো পরবর্তীতে দেখবেন এবং তারপরেও যদি আপনাদের মনে করে প্রশ্ন জাগে অবশ্যই আমরা সেটা আলোচনা করব। কারণ একটা অধ্যায়ে সাতাশটা প্রশ্ন আছে যদি সাতাশটা প্রশ্নের মধ্য থেকে যদি আমাদের আগের যে ইয়েগুলো বাদ দেই মানে সাতানব্বইতে মতো বাদ দেয় তারপর ধরুন বিশটা প্রশ্ন আমাদের দেখতে হবে তাহলে বিশটা প্রশ্ন দেখলে মানে অনেক ইয়ে আমাদের একটু স্পিডে আগাইতে হবে তো এখানে অর্থনৈতিক সংজ্ঞা প্রশ্ন করব স্যার হ্যাঁ 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 হ্যালো একটা প্রশ্ন করব জি জি স্যার আপনি আমাদেরকে যে শীতটা দিবেন ওই শীতের ভিতর যে প্রশ্নগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট মানে আসবে এগুলো কি মার্ক করা থাকবে এগুলো মার্ক করা আমি যে শীতটা দিয়েছি ওটা মার্ক করা দেয়নি মানে সবগুলো শীতে মনে যায়নি আমি আপনাদের অবশ্যই আমি সময় পাচ্ছি না তো রমজান মাসে আমি একটা করে শীত প্রত্যেকটা সাবজেক্টে আলাদা সাজেশন করে আমাদের এখানে সাত আমি যেটা এখানে সাতাশটা কোয়েশ্চেন আছে এর ভিতর তিনটা বা চারটা কোয়েশ্চেন আপনি যেটা বললেন আপনার লেকচারে খুবই ইম্পর্টেন্ট এগুলো আসবে এগুলো কি মার্ক করে দেওয়া থাকবে যে এখান থেকে এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট আমি দিব আমি দিব হ্যাঁ হ্যাঁ আমি দিব সেটা রমজান মাসে আমি একটু সময় পাবো শুক্রবার শনিবার ক্লাস দিয়েছি তো আমি বাদ বাকি সময়টা ফ্রি থাকবো ওই সময় আমি আপনাদের সিলেবাস নিয়ে একটু আর একটু গবেষণা করে আমি একটা করে শীত প্রত্যেকটা অধ্যায় আলাদা করে একটা সাজেশন দিব একটা একটা করে পেতে আপনাদের এটাকে সাবজেক্ট গুলোকে সহজ করার দায়িত্ব আমার সহজ করার দায়িত্ব আমার আপনাদের পরীক্ষা কতদূর কি লিখতে পারবেন জানি না তবে ইনশাল্লাহ আপনাদের মানে মনে থাকবে যে এগুলো আমরা দেখছি বা এই জিনিসগুলো করেছি আরেকটি কথা যে ওনাকে বলে যে ইংরেজিতে লিখবো না বাংলায় লিখবো কি লিখবো ইংরেজিতে লিখলে হচ্ছে অল্প লিখলে হয় বাংলা লিখলে আপনি যে ভাষাতেই লেখেন না কেন আপনি যদি সঠিক লেখেন আপনি পাস করবেন আপনি পাস করবেন এবং ওনাকে দেখতেছেন যে যারা পাস করতেছে তারা কি সবাই ইংরেজি লিখে পাস করতেছে তা না বাংলাতেও যদি আপনি লেখেন বাংলাতেও যদি সঠিক হয় তাহলে আপনি ইনশাল্লাহ আপনার রেজাল্ট ভালো হবে আচ্ছা আমরা বাংলাতে লেখার চেষ্টা করব এবং বাংলাতে আপনি যদি আপনার ওখানে মনে হয় নেটওয়ার্ক প্রবলেম মনে হচ্ছে আমার এখানে আমার আমার এখানে কথা শোনা যাচ্ছে না অর্থনীতির সংজ্ঞা অর্থনীতি শব্দটি 
এসেছে গ্রিক শব্দ ওকাইনিমা থেকে যা দ্বারা গার্হস্থ্য ব্যবস্থাপনা বোঝায় মূলত গার্হস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রায় একই ধরনের অর্থনীতি এমন একটি শাস্ত্র যেখানে সীমিত সম্পদ দ্বারা অসীম অভাব এই জিনিসটা আপনাদের মাথায় রাখবেন সবসময় যেন মাথায় রাখবেন এটা অর্থনীতির এই সুমগুলো আমরা অর্থনীতির এই যে সীমিত সম্পদের ব্যবহার এই যে সীমিত সম্পদের ব্যবহার দ্বারা অসীম অভাব পূর্ণের যে আলোচনাটা এটাই হচ্ছে আমাদের অর্থনীতির আলোচনা আমাদের অভাব অসীম আমরা এত টাকা স্যালারি পাই তারপরে আমাদের অভাব অসীম আমাদের এত কিছু আছে বাড়ি গাড়ি অনেক কিছু আছে তারপরে আমাদের অভাব অভাব শেষ হয় না এই যে আমাদের অভাব মেটানো অভাব অসীম কিন্তু এই অভাব মেটানোর যে সম্পদ সেটা হচ্ছে সসীম বা সীমিত এই সীমিত সম্পদ দ্বারা আমরা বিভিন্ন অভাব মোচন করে থাকি এই যে এটার ব্যবস্থাপনা এটার নামে হচ্ছে অর্থনীতি এটা নিয়ে আলোচনা আমরা যে সাবজেক্টে করি সেটা হচ্ছে অর্থনীতি সেটা বলা আছে যে সীমিত সম্পদ দ্বারা অসীম অভাব মেটানোর প্রচেষ্টা নিয়ে আলোচনা করা হয় অর্থাৎ দুষ্প্রাপ্য সম্পদের মাধ্যমে মানুষের বিকল্প অভাব পূরণের উপায় সমূহের আলোচনা করে অর্থনীতি এই বিষয়টা আপনি অবশ্যই এই দুইটা কথা ফুটে তুলবেন আপনার লেখার মধ্যে আর এই যে এখানে অ্যাডাম স্মিথ তিনজন লেখক অর্থনীতি অনেক গুরুত্বপূর্ণ অ্যাডাম স্মিথ আলফ্রেড মার্শাল বা শুধু মার্শাল লেখলো সমস্যা নেই আর এল রবিন্স এল রবিন্স এখানে রবিস লেখা উঠে গেছে এটা রবিন্স হবে হ্যাঁ রবিন্স হবে এল রবিন্স এই তিনজন তিনজনের সংজ্ঞা আহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা এই তিনজনের মধ্যে আমাদের রবিন্সের সংজ্ঞাটা আমাদের খুব ভালো মতো একটু মনে রাখতে হবে যদি আমাদের এই সংজ্ঞাটা চায় পরীক্ষা আসে আমাদের অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান যা মানুষের অসীম অভাব এই একটা পরিপূর্ণ সংজ্ঞা দিয়েছে অসীম অভাব এবং বিকল্প ব্যবহারযোগ্য সীমিত সম্পদের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে সম্পর্ক বিষয়ক মানব আচরণ সম্বন্ধে আলোচনা করে এই বিষয়টা নেটওয়ার্ক তো খুবই প্রবলেম হচ্ছে স্যার স্ক্রিন চলে যাচ্ছে মাঝে মাঝে আচ্ছা আপনাদের অন্য কারো সমস্যা হচ্ছে কি আপনাদের যারা ডাটা ইউজ করতেছে ওদের সমস্যা হচ্ছে যারা ওয়াইফাই ইউজ করতেছে ওদের সমস্যা হচ্ছে না ধারাবাহিক তো এই বিষয়গুলা যেগুলো আমি বলতেছি এটা হচ্ছে আপনার মনে হতে পারে এটা তো আমরা নিজেরাই পড়ে নিতে পারি কিন্তু পড়ে নিতে পারেন হ্যাঁ সবই পড়ে নিতে পারেন নিজেরাই কিন্তু ঘটনা হলো এখানে যে ছোট ছোট কিছু বিষয় আছে এই বিষয়গুলো আপনাদের ধরিয়ে দিলে আপনারা একটু মানে জিনিসগুলো আরো যেটা হয়তো দুই মিনিট হতো সেটা তিরিশ সেকেন্ড হবে এক মিনিট হবে এইরকম বিষয় আর এই বিষয়গুলো আমি বারবার বলতেছি আপনারা বারবার শুনবে যার কারণে শোনার জন্য পরবর্তীতে আপনাদের এটা খুব উপকারে আসবে তাহলে আমাদের এখানে রবিন্সের সংজ্ঞাটা হচ্ছে একটা পরিপূর্ণ সংজ্ঞা দিয়েছে যে অর্থনীতি হলে এমন একটি এমন একটি বিজ্ঞান যা মানুষের অসীম অভাব এবং বিকল্প ব্যবহারযোগ্য সীমিত সম্পদের মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ে মানব আচরণ সম্বন্ধে আলোচনা করে এই সংজ্ঞাটা আমরা দিব দিয়ে আমরা আমাদের মতো করে একটা সংজ্ঞা এখানে দিয়ে দিব অর্থনীতি এমন একটি পরিবর্তনশীল সমাজ বিজ্ঞান যা মানুষের অসীম অভাব এবং বিকল্প ব্যবহারযোগ্য সীমিত সম্পদের মাঝে সমন্বয় সাধনকারী কার্যাবলী নিয়ে আলোচনা করে অর্থাৎ আমাদের সংজ্ঞার মধ্যে যেন থাকে অসীম অভাব কথাটা থাকে এবং বিকল্প ব্যবহারযোগ্য সীমাবদ্ধ সম্পদ সীমিত সম্পদ এই কথাটা যেন থাকে সীমিত সম্পদ দ্বারা কিভাবে আমাদের অসীম অভাব আমরা বোচন করব এই সম্বন্ধে যে কার্যাবলী নিয়ে আলোচনা করা হয় সেটা হচ্ছে আমাদের কাছে অর্থনীতি আচ্ছা এই অর্থনীতির সংজ্ঞা সাধারণত খুব কম আসে এটা হম এটা সংজ্ঞাটা সাধারণত খুব কম দেয় আমরা যে বিষয়টার উপর জোর দিব এই যে এটা যে কিভাবে ব্যাস্টিক অর্থনীতি ব্যাস্টিক অর্থনীতি এবং সামষ্টিক অর্থনীতি থেকে ভিন্ন ব্যাস্টিক অর্থনীতি ও সামষ্টিক অর্থনীতির মধ্যে পার্থক্য লিখুন 
অথবা আপনার এরকম ভাবে আসে এই যে ব্যাস্টিক কথাটা আছে এখানে যেমন বাংলাতে লিখেছে ব্যাস্টিক সামষ্টিক তেমনি এটা কিন্তু এভাবে দিতে পারে যে মাইক্রো ইকোনমিক্স মানে ব্যাস্টিক ইকোনমিক্স মাইক্রো ইকোনমিক্স এবং ম্যাক্রো ইকোনমিক্স এর মধ্যে পার্থক্য লিখুন তখন কিন্তু আপনার ওটা ওটাই কিন্তু আপনার ব্যাস্টিক আর সমষ্টিক ধরতে হবে বুঝতে পেরেছেন তাহলে আপনার এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এরকম ভাবে থাকতে পারে ব্যাস্টিক এবং সামষ্টিক অর্থনীতির মধ্যে পার্থক্য লিখুন অথবা থাকতে পারে মাইক্রো ইকোনমিক্স এবং ম্যাক্রো ইকোনমিক্স এর মধ্যে পার্থক্য লিখুন আচ্ছা এই দুটার মধ্যে পার্থক্যটা আমাদের মনে রাখার মধ্যে এখানে অনেকে আমরা ভুল করে থাকি সেটা হচ্ছে যে নাম নাম শুনে একটা বিরক্ত বা বিদ্যুতের মতো লাগে তো এটা বিরক্ত আনার দরকার নেই আমরা মাইক্রো মাইক্রোস্কোপ বা মাইক্রো আমরা মাইক্রোস্কোপের নাম তো শুনেছি মাইক্রোস্কোপটা কি একবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিসগুলো আমরা দেখতে পাই বা জানতে পাই সে এই মাইক্রো ইকোনমিক্সটা হচ্ছে একেবারে ছোট ছোট বিষয়গুলো নিয়ে তোমাদের যে একবার ছোট ছোট বিষয়টা নিয়ে স্বতন্ত্র কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে অর্থাৎ একটি সমাজের বা একটি দেশের যে ছোট ছোট বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে সেটা হচ্ছে ব্যাস্টিক ইকোনমিক্স ব্যাস্টিকে ব্যাস্টিকের ইংরেজি হচ্ছে মাইক্রো মাইক্রোটা কোনটা মাইক্রোস্কোপ মনে করবেন তা মাইক্রোস্কোপ কোনটা যে একবার ছোট ছোট জিনিসগুলা তাহলে ব্যাস্টিক ইকোনমিক্সটা ছোট ছোট বিষয় নিয়ে আলোচনা করে আর সামষ্টিকটা তো বুঝতেই পারতেছেন একইবার সামগ্রিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে যেমন একটা দেশের জাতীয় আয় একটা সামগ্রিক একটা একটা অঞ্চলের ভোগ স্তর যেমন আমাদের দেশে সামগ্রিক পেঁয়াজের চাহিদা কত লাগে কাঁচা মরিচ চাহিদা কত লাগে এই যে জিনিসগুলো আলোচনা করি এটা হচ্ছে সামষ্টিক অর্থনীতি একটা সামষ্টিক নিয়ে আর ব্যাস্টিক অর্থ হচ্ছে একটি পরিবারের কাঁচা মরিচের চাহিদা কত বা একটি পরিবারের পেঁয়াজের চাহিদা কত সেটা হচ্ছে ব্যাস্টিক ছোট ছোট একটা দেশের মধ্যে এক পরিবারের চাহিদা কত মানে এই জিনিসটা হচ্ছে আমাদের ব্যাস্টিক অর্থনীতি আলোচনা করে আর সামষ্টিক অর্থনীতি হচ্ছে একটি সামগ্রিক দেশের আমাদের পেঁয়াজের চাহিদা কত এই জিনিসগুলি যাই হোক আমরা একটু পড়ি এটা একটু আমি ধারণা দিলাম পড়লে আপনাদের মনে থাকবে আধুনিক কালে অর্থনীতিতে পদ্ধতিগত দিক থেকে দুই ভাবে ভাগ করা হয় ব্যাস্টিক অর্থনীতি আর সামষ্টিক অর্থনীতি উনিশশো সালে অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের এরা হিসাবে অনেক কিছু লেখা আছে এত কিছু লেখার আমাদের সময় নেই টাইম হলে এত কিছু লিখবো না আমরা কারণ আপনার ডাইরেক্ট লিখে দিবেন যে নিম্নে ব্যাস্টিক অর্থনীতি সমষ্টিক অর্থনীতির মধ্যে পার্থক্য লেখা হলো বা আলোচনা করা হলো সংখ্যা দিবেন আপনারা যেভাবে দিতে ভালোবাসেন আর কি এইভাবে আমরা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে এইভাবে দিয়ে আমরা এদিকে ব্যাস্টিক অর্থনীতি সমষ্টিক অর্থনীতি লেখে এক দুই তিন এভাবেও দেয়া যায় এভাবেও আপনি দিতে পারেন আচ্ছা যদি এই প্রশ্নটা এভাবে আসে যে ব্যাস্টিক অর্থনীতি ও সামষ্টিক অর্থনীতির মধ্যে পার্থক্য লিখুন তাহলে আমাদের এই সব করে দেওয়াটা উত্তম ব্যাস্টিক সমষ্টি আর যদি কিভাবে এটা ভিন্ন এই এরকম টাইপের আসে তাহলে এইভাবে দেওয়া উত্তম আপনার একটু এটা মাথায় রাখবেন যেভাবে চাইবে পার্থক্য চাইলে আমরা ডাইরেক্ট পার্থক্য আকারে সবকে আকারে দিব আর যদি এভাবে চাই কিভাবে ভিন্ন যদি বলে তাহলে আমরা এইভাবে লিখবো ভালোভাবে লিখবো আচ্ছা সংজ্ঞা দেখে এখানে তিন চারটা পয়েন্ট আমরা দেখব তাহলে আপনারা একটু ধারণা পাবেন খুব ভালো একটা ধারণা পাবেন এখানে সংজ্ঞাটা বলা আছে যে অর্থনীতির যে শাখায় ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান সংস্থা বা কোনো সংস্থা তো বলে আছে প্রতিষ্ঠান আচ্ছা এটা কিছু অর্থ বুঝায় সমস্যা নাই প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা সম্পর্কে পৃথক পৃথক আলোচনা করা হয় তাকে ব্যাস্টিক অর্থনীতি বলে যেমন ব্যক্তি এখানে ব্যক্তি ধরেন রহিমের রহিমের কোনো পারিবারিক যে আয় ব্যয়ের হিসাব এগুলো নিয়ে যেটা আলোচনা করে সেটা হচ্ছে আমাদের কাছে কি ম্যাক্রো ইকোনমিক্স ব্যাস্টিক কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান ধরুন সোনালী ব্যাংকের এবছরের আয় কত হয়েছে শুধুমাত্র সোনালী ব্যাংক নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের এটা হচ্ছে আমাদের ব্যাস্টিক অর্থনীতি কিন্তু যদি বলা যায় ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে আমাদের এবারে প্রফিট কত হইল বা ইয়ে কত হইল সামগ্রিক সেটা হচ্ছে এই সামষ্টিক যখন আমরা নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ব্যাস্টিক আর কোন সামগ্রিক বিষয় নিয়ে যখন আলোচনা করব একটা সেক্টরের সামগ্রিক বিষয় নিয়ে যখন আলোচনা করব তো সেটা হচ্ছে সামষ্টিক আচ্ছা আশা করি বুঝতে পেরেছেন তো এখানে অর্থনীতির যে শাখায় বিভিন্ন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান সংস্থার সম্পর্কে পৃথক পৃথক আলোচনা করা হয় তাকে ব্যাস্টিক অর্থনীতি বলে আর সামষ্টিক অর্থনীতি হচ্ছে যে শাখায় অর্থনীতি যে শাখায় একটু অর্থ ব্যবস্থার সামগ্রিক আচার আচরণ বিশ্লেষণ করা হয় তাকে সামষ্টিক অর্থনীতি বলে অর্থাৎ এখানে একটা সামগ্রিক বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করা হয় শব্দগত পার্থক্য ব্যাস্টিক 
ডোমেস্টিক বা মাইক্রো শব্দের অর্থ হলো ক্ষুদ্র বা ছোট অপর দিক থেকে সমষ্টি করতে হলো এটা ম্যাক্রো বা সমষ্টি চলকের পার্থক্য হলো ব্যষ্টিক অর্থনীতির মূল চলক হলো ফার্মের উপাদান নিয়োগ ব্যষ্টিক অর্থনীতি ফার্মের উপাদান নিয়োগ বিশেষ দ্রব্যের দাম উৎপাদন বিশেষ ভোক্তার আয় ভোগ সঞ্চয় ইত্যাদি এই জিনিসটা কি এই জিনিসটা হচ্ছে আমরা এটা বুঝলাম এটাও বুঝলাম এই জিনিসটা চলকের পার্থক্য চলকের পার্থক্য চলক বলতে কি বুঝি চলক বলতে বুঝি পরিবর্তনশীল যে জিনিসগুলো পরিবর্তনশীল তাকে বলে ভেরিয়েবল চলক তাহলে মানুষের জীবনে আয় পরিবর্তনশীল ভোগ পরিবর্তনশীল তাই না এই জিনিসগুলো হচ্ছে পরিবর্তনশীল তাহলে চলকের পার্থক্য এরকম পরিবর্তনশীল জিনিসের যে পার্থক্যগুলো হয় সেটা হচ্ছে চলকের পার্থক্য তো ব্যষ্টিক অর্থনীতি কোন চলকের পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করে সেটা এখানে বলা আছে যে ফার্মের কোন নির্দিষ্ট ফার্মের উপাদান নিয়োগ উপাদান নিয়োগ তারপরে আছে দ্রব্যের দাম বিশেষ দ্রব্যের দাম বিশেষ দ্রব্যের দাম মানে কোন একটা নির্দিষ্ট দ্রব্যের দাম উৎপাদন বিশেষ ভোক্তার আয় কোন বিশেষ ভোক্তার আয় এখানে কোন নির্দিষ্ট করা আছে বিশেষ বলতে নির্দিষ্ট করা আছে বিশেষ ভোক্তার আয় ভোগ সঞ্চয় ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে আর সামষ্টিক অর্থনীতি যখন আসবে তখন আপনার এখানে লিখতে হবে জাতীয় আয় জাতীয় আয় কিন্তু আপনার কোনো বিশেষ না জাতীয় আয় কোন কিন্তু কোনো কোনো ভিক্ষুকের না কোন দিন মজুরের না কোন রিক্সা চালকের না কোন চাকরিজীবীর না জাতীয় আয় হচ্ছে সভা একটা দেশের সবার মধ্যে জাতীয় আয় সামগ্রিক ভূস্তর কোন নির্দিষ্ট স্তরে ভূস্তর সবার সামগ্রিক ভূস্তর তারপরে আছে নিয়োগ নিয়োগ স্তর বিনিয়োগ স্তর এটা সামগ্রিক তাহলে সামগ্রিক যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে এটা হচ্ছে আমাদের সামগ্রিক যে চলকের পার্থক্যটা সেটা হচ্ছে আমাদের সামষ্টিকের মধ্যে আসে আর একক ব্যক্তি বা কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের যে চলকের পার্থক্য এটা হচ্ছে আমাদের ম্যাক্রো ইকোনমিক্সন আলোচনা করে এই জিনিসগুলো একটু ঠান্ডা মাথায় পড়বেন সংজ্ঞাটা পড়বেন শব্দগত পার্থক্য পড়বেন এটা পড়বেন এই তিনটা জিনিস পড়লে আপনার এই যে এই জিনিসগুলো আছে এই জিনিসগুলো আপনার কাছে ইজি লাগবে এখন এর মধ্যে কথা হচ্ছে যে যারা অর্থনীতি এর আগে মানে পড়েন নাই একটু ঝামেলা বা বিরক্ত তখন এই জিনিসগুলা এটা বাদ দেবেন যেগুলো আপনার কাছে কঠিন মনে হবে সেটা আপনার বাদ দেবেন এই যে এই জিনিসটা একটু কঠিন মনে হতে পারে এই জিনিসটা একটু কঠিন মনে হবে বাদ দেবেন সমস্যা দরকার নেই আমার আটটা দেওয়া আছে এটার মধ্যে কত সাত মার্ক হয়তো থাকবে বা ছয় মার্ক থাকবে বা ছয়টা পার্থক্য দেওয়ার চেষ্টা করবেন এবং একটু বুঝে পড়ার চেষ্টা করবেন আপনার এখান থেকে প্রশ্ন ইনশাল্লাহ পাবেন একটা আচ্ছা আমি সম্পূর্ণ পড়তেছি না এটা পরবর্তীতে আপনারা একটু পড়ে নেবেন এখানে এই তিনটা মূলত তিনটা বা চারটা জিনিসে আমাদের মূল বিষয় আর কি এই ব্যক্তিগত সামাজিক বিষয় এই জিনিসটা আপনারা একটু দেখে নেবেন এগুলা একটু অবশ্যই আপনাকে দেখতে হবে না হলে কিন্তু এটা পারবেন না কারণ এই এই প্রশ্নটা অনেক ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন ব্যষ্টিক অর্থনীতি আলোচ্য বিষয় একজন ব্যক্তি ভোক্তা উৎপাদক বিনিয়োগকারী ইত্যাদি অন্যদিকে সামাজিক অর্থনীতি আলোচ্য বিষয় সমাজ সমাজগত মানুষের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম জীব যেমন জাতীয় আয় মূল্যস্তর এরকম আপনার মোট কথা আপনি ব্যষ্টিক অর্থনীতি বোঝেন কি না ব্যষ্টিক অর্থনীতি জিনিসটা কি এই জিনিসটা আপনার সংজ্ঞার মাধ্যমে কিন্তু ফুটে তুলতে হবে যে খাতা কাটবো অবশ্যই আপনার সংজ্ঞাটা পড়বে ভালো মতো পরে বুঝবে যে না ব্যষ্টিক অর্থনীতি সমষ্টিক অর্থনীতি যে পরীক্ষা দিয়েছে যে খাতা লেখেছে সে বোঝে পরবর্তী এই জিনিসগুলা কিন্তু তারা অতটা একটু ইয়া হবে দেখে না আপনারা একটু প্রথমে সংজ্ঞাটাই খুব ভালো মতো একটু উপস্থাপন করবেন আচ্ছা এরপরে আমি চলে যাচ্ছি তিন নাম্বার প্রশ্ন অনেক ইম্পর্টেন্ট একটি প্রশ্ন এবং মানে এখান থেকে প্রশ্ন কিন্তু বানিয়ে বানিয়ে দেওয়া সম্ভব অনেক অনেক ধরনের বানিয়ে দিতে হবে দিতে পারে কিন্তু আমাদের সেটা বুঝে পড়তে হবে এখানে আছে দুষ্প্রাপ্যতা অপ্রতুলতা অপ্রতুলতা কিভাবে পছন্দের সমস্যা নিয়ে আসে বা অপ্রতুলতা পছন্দে মানে আমরা যে চয়েস করব চয়েস পছন্দ করব লাইক না লাইক না চয়েস আমরা যে পছন্দ করব কোনো জিনিস যে পছন্দ করব সে সমস্যাটা সেই সমস্যাটা সৃষ্টি করে কি হবে অর্থাৎ আপনার কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকা আছে আপনার কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকা আছে এখন এই মুহূর্তে আপনি গহনা কিনতে চাচ্ছেন আপনি গহনা কিনতে চাচ্ছেন এই মুহূর্তে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে আবার একই সময়ে আপনার দেখা যাচ্ছে যে আপনার ছেলেকে ল্যাপটপ কিনে দিতে হবে কম্পিউটার কিনে দিতে হবে সে ভার্সালিতে পড়তেছে বা এস এস সিতে পড়তেছে তাকে ল্যাপটপ কিনে দিতে হবে এখন আপনি এই যে দুইটা সমস্যা আপনার যে দুইটা সমস্যা কি সমস্যা 
দুইটা অভাব কি একটা হচ্ছে গহনা কিনবেন একটা আপনার ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা অভাব আর একটা অভাব হচ্ছে আপনার ছেলে গেলে ল্যাপটপ কিনে দিতে হবে এই যে দুইটা অভাব আছে এই দুইটা অভাবকে কোনটাকে পছন্দ করবেন কোনটাকে চুজ করবেন সেই চুজের কথা এটা বলা হয়েছে হ্যাঁ এই চুজটা হচ্ছে সেই চুজ মানে সেটা পছন্দ যে কোনটাকে আমরা পছন্দ করব দুষ্প্রাপ্যতা দুষ্প্রাপ্যতাটা কোনটা আমাদের কাছে টাকা আমাদের কাছে টাকাটা হচ্ছে দুষ্প্রাপ্যতা টাকা পঞ্চাশ হাজার আছে এই পঞ্চাশ হাজার টাকাতে কোনটা চয়েস করবো আমরা কি গহনা আমরা ক্রয় করব না আমাদের ছেলেদের ছেলেকে আমরা ল্যাপটপ কিনে দিব কিন্তু টাকাটা যদি আমাদের এখানে এক লাখ থাকতো অ্যাভেলেবেল থাকতো এক লাখ যদি থাকতো তাহলে কিন্তু এটা হতো না আমরা পঞ্চাশ হাজার হয়তো বা এটা গহনা কিনতে পঞ্চাশ হাজার ল্যাপটপ কিনতাম তাহলে আমাদের এই দুষ্প্রাপ্যতা হচ্ছে কি টাকা টাকাটা হচ্ছে দুষ্প্রাপ্যতা মানে অল্প অপ্রতুলতা মানে অল্প আছে টাকা তাহলে এই অল্প টাকাতে দুইটি অভাবকে আমরা আমরা চয়েস করতেছি যে কোনটা আমরা চয়েস করব এখন এই চয়েসের সমস্যাটার কথা এখানে বলা আছে যে দুষ্প্রাপ্যতা বা অপ্রতুলতা পছন্দের সমস্যা নিয়ে আসে ব্যাখ্যা করে সেই ব্যাখ্যা এখানে আমরা করব দেখবো একটু এই জিনিসটা প্রশ্ন বানিয়ে লেখ দেওয়া যায় বা দিতে পারে এখান থেকে যদি বানিয়ে দেয় আপনারা বানিয়ে লিখে দিবেন যদি এটা বুঝে থাকেন আচ্ছা এখানে বলা আছে সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনে অসংখ্য অর্থনৈতিক সমস্যা বিদ্যমান অর্থাৎ মানুষের এই অভাব অগণিত ও সীমাহীন কিন্তু অভাব পূরণের সম্পদ সীমিত ও অপ্রচুর তথা দুষ্প্রাপ্য বা অপ্রচুর একই কথায় যে অভাব পূরণের যে সম্পদটা সম্পদটা আমাদের কি সীমিত মোট কথা সীমিত বা অল্প যেটা আমরা সংজ্ঞাতেও কিন্তু পড়েছি আর অভাবটা কিন্তু অসীম অভাব আসবে একটার পর একটা আকাঙ্ক্ষা থাকবে আমাদের কিন্তু সে অভাব মেটানোর সম্পদটা আমাদের কাছে সীমিত এই দুষ্প্রাপ্য সম্পদের সাহায্য সীমাহীন অভাব বা অসীম অভাব পূরণ করতে মানুষকে বিভিন্ন অভাবের মধ্যে বাসায় বা নির্বাচন করতে হয় অতএব মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যার মূলে দুষ্প্রাপ্যতা পছন্দ এবং নির্বাচন তাহলে এই তিনটি সমস্যা মানব জীবনের অর্থনৈতিক সমস্যা কেন্দ্রে অবস্থান করে তাহলে এই তিনটি বিষয় আপনাদের এখানে একটু জানতে হবে যে তিনটে বিষয় কি কি তাহলে স্বল্পতা বা দুষ্প্রাপ্যতা স্কারসিটি কি মানুষ মানব জীবনের অভাব অসীম হলো এটা একবার কিন্তু পড়ে গেলে এটা কিন্তু মুখস্থ ইয়া করতো ওরকম না একবার পড়ে গেলে কিন্তু আপনার হয়ে যাবে এটা ওরকম বেশি জটিল না আর কি এখানে বলা আছে মানব জীবনের অভাব অসীম হলেও অভাব পূরণের সম্পদ খুবই সীমিত এরূপ সীমিত সম্পদের বিষয়টি বোঝানোর জন্য তো মূলত দুষ্প্রাপ্য ধারণাটি উদ্ভব হয়েছে মানুষের জীবনে অভাবের শেষ নেই কিন্তু অভাব পূরণের সম্পদ খুবই অপ্রচুর যে কথাটা আমরা সংজ্ঞা থেকে করে আসতেছে কিন্তু একই কথায় বারবার আসতেছে খেয়াল করবেন একই কথা কিন্তু বারবার আসতেছে প্রয়োজনীয় তুলনায় সম্পদের এরূপ অপ্রচুর যোগানকে দুষ্প্রাপ্য সম্পদ বলে তার দুষ্প্রাপ্য সম্পদ কাকে বলে আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় আমাদের যে প্রয়োজন অভাব যেটা আছে সে অভাবের তুলনায় অভাব মেটানোর যে অভাবটা মোচন করবে সে অভাব মোচনের তুলনায় আমাদের সম্পদের পরিমাণ কম একে আমাদের দুষ্প্রাপ্যতা বলি ব্যক্তির নেই সমাজের চাহিদার তুলনায় সম্পদের যোগানের পরিমাণ অপ্রচুর এর জন্য সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় অভাব মেটানো সম্ভবপর হয় না অতএব সম্পদের অভাব এবং দুষ্প্রাপ্যতাই হলো ব্যক্তি বা সমাজ সকল ক্ষেত্রে অভাব গুণে উদ্রে সম্পদের যে দুষ্প্রাপ্যতা বোঝাচ্ছে সম্পদ সীমিত যে সম্পদ সেই সম্পদের কথা এখানে বোঝানো হয়েছে আর পছন্দর যেটা চয়েসের কথা বলা হয়েছে এখানে অর্থনীতিতে পছন্দ সংক্রান্ত সমস্যা একটি মৌলিক সমস্যা এখানে অনেক কিছু বলা আছে এগুলো আমাদের সাধারণত মনে থাকবে না আমরা দিবো না এখানে বলা আছে পছন্দ সংক্রান্ত সমস্যাটি অধ্যাপক বাউডেন উনিশশো চুয়াত্তর সালে ইকোনমিক্স গ্রন্থে বিস্তারিত বলেছেন এত কিছু পড়ার চাপে এত ব্যাংকিং এর চাপে এই কথাগুলো মনে থাকবে না আমরা দিবো না এটা আমরা যে জিনিসটা আমাদের মনে থাকবে যে পছন্দ জিনিসটা এটা কি এই জিনিসটা আমরা এখানে লিখব কে কোথায় কোনভাবে আলোচনা করছে রেফারেন্স দেওয়ার দরকার নেই বা দিবো না আমরা বা মনে থাকবো না ভুল হলে আবার সমস্যা এলে রেফারেন্স গুলো কিন্তু আবার দেখে ভালো মতো আচ্ছা প্রত্যেকে নিজ নিজ ইচ্ছা উদ্দেশ্য আছে সেই ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে যে পছন্দ কার্যক্রম পরিচালিত হয় তাকে সঠিক পছন্দ বলে মানুষের অভাব অসীম একই কথা বারবার আসবে আবার ওই একই কথা আসছে মানুষের অভাব অসীম কিন্তু সীমিত সম্পদ অন্যদিকে এই সম্পদ দ্বারা আবার বিকল্প ব্যবহারযোগ্য বিকল্প ব্যবহার অর্থাৎ একই সম্পদ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায় যেমন এক খণ্ড জমিতে পাট আলাদা আলাদা ভাবে উৎপাদন করা যায় কিন্তু একসাথে দুটি ফসল উৎপাদন করা যায় না 
उत्पादन करें जो दी पार्ट उत्पादन करे तो अबे आँख उत्पादन त्याग करते होंगे आज जो दी आँख उत्पादन करे तो अलग पार्ट उत्पादन त्याग करते होंगे सौ हज़ार साधारण गैनर मोते टा बिषय जो हम रामर देर व्यक्ति जो बना जो दी ये जिन्हें जो बुला अप्लाई करी तो लेकिन नवरे ये टा किन्तु हम रा बुझते पड़ी जो अपना आमर एक जमी � तले आपने एक उन पार्ट लगाए बन्ना धन लगाए बन्ना आपने कौन टा प्रोजेक्शन शेटा आपने जरा पसंद करो ना शेटा आपने कहते छोड़े सीधे तो आपने एक मने कोटे सिंध जहाँ हमें धन लगाए बन्ना धन लगाए ले आम खावा हो बे उरी बड़े जनों चलो ना अब इस तरह जरा धन तक भी शेटा में बिग्री क चौहेस, शेरा व्यक्ति भेद रूपर निर्भर करते हैं। तो शुद्ध एक बार बोला था शिमितो संपद जो कुन अश्लील मावा मावा भी मुकाय बला कोट करते हैं तो अपन उत्पादन कारी बस मुआजेर निकट मुख्य समस्या है दारा पसंद तो बच्चों ऐसेर स्वयं स्वयं का समस्या समस्या तो था मौलिक समस्या हल्लो बासाय बा निर्वाचन तो एक टू ठंडा मत है पूरे नहीं पर बुझे पड़ बंद देखो जी ये आज जीवन मुने थक गया अपना ये बैंकिंग डिवेलप बादे मुने थक गए अपना सिले में को अपने पौरा धुर्ते भर गए ये पौरा गुलो ये पौरा टा क्लास टेन थे के शुरू करे एक बारे बीबीएम बी अपना प्रोफेशनल कोर्स पूर्ण था से सिंधा करे एक ही प� दरा एक उत्तर छोकल अभाव पूर्ण करा संभव है ना ताई अभावे त्रिभोता उन्हों जाए ताके अभाव सों शादत होए एवं अपेक्षित तो कम प्रयोजनीय अभाव आप तो तो पूरी हर करे उत्ती जोड़ी अभाव प्रथमे पूर्ण करता है जिला आगे उदाहरण दिलाम जब आपने कौन अभाव टाम मोचन करवे ना आपने गोयनर अभाव मोचन करवे ना आपने सिले लैपटॉप पे अभाव मोचन करवे शे अभाव टाम शे अभाव टाके हम लोग जिला सिलेक्ट करवे शे रहता है आमदर इस सिलेक्शन बनी बात सुन अच्छा ये टेस्ट एक नॉन एक चिल्ले खास है इधर पूरे निभें तभी सुना सुमेल ये जेटा सुजुक बे सुजुक बे जे धारणा टा ये सुजुक बे धारणा टा आपना देर सीएनओ बे तो मार्श नहीं छात्रों बे तो मार्श नहीं और सो एक टा उन्हें 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 की इम्पोर्टेन्ट एक प्रश्न ये प्रश्न टे आपना देर आशा सुनो सुजुक बे बैखा करूँ ये तो हम लोग सुजुक बे ये खाने एक तो जिन्हें मिस्टेक हुए थे मिस्टेक ना ठीक मिस्टेक ये ये खाने एक तो चित्रों दी होतो हाँ ये खाने एक तो चित्रों होतो चित्र साज़ जो दी बोला था तेरे को ना सुजुक बे की चित्र साज़ बैखा करो तो कौन तब आर चित्रों दी दे पार बना क्योंकि सुजुक बे अगर आशा समाव ना उन्हें एक बेशी तो सुजुक बे होते हैं एक तो जो कोई सर इधर क्या आपने शीटे बाव मार्किंग करे दे आज से ना शीटे मार्किंग कोई नहीं शीटे मार्किंग कोई नहीं शीट गुला अगर साढ़े सात टाइम आपने दे दिए दिवो एक लार आप प्रश्नों गुला आपने दे दिए दिवो एक तो शीटे आप दे दिवो � उत्पादन पड़ते जाए माथा घूरा माथार ऊपर दिए जाए ढुकल भलो उदाहरण टाइप का पूरे तापुरे जिन्स टाइप जाएगी ताल की रूप में लाके देखों जे धोरा जाए धोरुन ये टाइम हम किसी बुझी ये टाइम हम किसी बुझी नहीं की लेखासे किसी बुझी जेतो उन्हें एक रूप में भाषा शब्दों लेखासे हम बुझी नहीं जाए जिन्स टाइप माता तके जारी बिल्ला उदाहरण टाइप देख � 
পাট উৎপাদন করি তাহলে পাঁচ মন পাট হবে যদি ধান লাগাই সেখানে দশ মন ধান হবে এই দুটা হবে যে কোনো একটা আমরা লাগাতে পারবো একই জমিতে তো একসঙ্গে দুটা লাগাই আমরা সম পরিমাণ আমরা উৎপাদন চালাতে পাবো না এখানে বলা আছে যে জমিটি পাট উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করলে পাঁচ মন পাটই পাওয়া যাবে কিন্তু দশ মন ধান পাওয়া যাবে না যদি পাট লাগাই পাটই পাবো ধান পাবো না এক্ষেত্রে পাঁচ মন পাটের সুযোগ ব্যয় হলো দশ মন ধান তাহলে পাঁচ মন পাট যে আমরা পাইলাম যদি পাট লাগাই তাহলে তো ধান পাবো না তাহলে পাঁচ মন যে পাট পালাম এই পাটের কারণে আমাদের যে সুযোগ হারালাম যে সুযোগটা ব্যয় হলো যে সুযোগটা আমাদের আমরা গ্রহণ করলাম না সেটাই হচ্ছে আমাদের সুযোগ ব্যয় তাহলে পাঁচ মন পাট নিলাম এর কারণে কি সুযোগ হারালাম দশ মন ধান হারালাম এই দশ মন ধানই হচ্ছে সুযোগ ব্যয় পাটের সুযোগ ব্যয় বুঝতে পেরেছেন ঠিক তেমনি যদি আমরা সেখানে ধান লাগাই তাহলে দশ মন ধানই পাবো দশ মন ধানে পাবো কিন্তু পাট পাবো না তাহলে দশ মন ধানের সুযোগ ব্যয় কি হচ্ছে দশ মন ধানের সুযোগ ব্যয় হচ্ছে পাঁচ মন পাট তাহলে দেখুন বিষয়টা একটু সহজ করে ভাবুন যে আপনি এখান থেকে যদি এরকম একটা অঙ্ক টাইপ অঙ্ক টাইপ দিল এখান থেকে আপনি অঙ্ক টাইপ দিল কি যে একজন কাস্টমারের কাছে একজন কাস্টমারের কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকা আছে সে একই সময়ে আপনার তিন মাস মেয়াদি এফ ডিআর করতে চায় ফিক্সড ডিপোজিট করতে চায় আর একই সময় এসে সঞ্চয়পত্র ক্রয় করতে চায় বা এক বছর অনুযায়ী টিডি ক্রয় করতে চায় এফ ডিআর করতে চায় তাহলে সুযোগ বেয়ার আলোকে বিষয়টি ব্যাখ্যা করুন তাহলে দেখুন এটা কিন্তু আপনি এই জিনিসটা যদি বোঝেন তাহলে কিন্তু এটা আলোচনা করতে পারেন যদি এই প্রশ্নটা এখানে দেওয়া নাই দেয়নি কারণ এইটুকু প্রশ্ন দিতে পারে এখান থেকে কখন কিভাবে প্রশ্ন বানিয়ে দিবে এটা বলা যাবে না কিন্তু সুযোগ বেয়ে যদি আপনার মনে থাকে মানে মানে বিষয়টা কি এটা যদি আপনার জানা থাকে তাহলে আপনার এটা সহজে পাবেন তাহলে এখানে এই যে এতক্ষণ পর্যন্ত যেটা পড়লাম এটার আলোকে যদি আমরা বলি যে একজন কাস্টমারের কাছে এক লক্ষ টাকা আছে এক লক্ষ টাকা সে এফ ডি আর করে এফ ডি আর করে এক বছরে সে ধর ধরুন দশ হাজার নয় হাজার টাকা পাইলেন নয় হাজার টাকা পাইলেন আর এদিকে আমাদের সে সঞ্চয়পত্র কিনে এক বছরে দশ হাজার টাকা পাইল তাহলে এখানে উক্ত কাস্টমারের অর্থনীতিতে সুযোগ ব্যয়ের আলোকে বিষয়টি বিশ্লেষণ করুন তাহলে বিশ্লেষণ কিছুই না এটা হচ্ছে যদি সঞ্চয়পত্র হয় সঞ্চয়পত্র এসপি যদি হয় তাহলে বিষয়টা হচ্ছে এটাই যে এখানে এই এফ ডি আর এর যে নয় হাজার টাকা পাচ্ছ লাভ এই নয় হাজারের সুযোগ ব্যয় হচ্ছে কত দশ হাজার টাকা অর্থাৎ এফ ডি আর এর সুযোগ ব্যয় এত মানে এফ ডি আর এর কারণে সে সুযোগটা ব্যয় করতেছে সুযোগটা হারাচ্ছে কত দশ হাজার টাকা পাওয়ার সুযোগ হারাচ্ছে আবার যদি সে সঞ্চয়পত্র ক্রয় করে তাহলে যে দশ হাজার টাকা পাওয়ার কারণে এই দশ হাজার টাকা পাবে কিন্তু নয় হাজার টাকা তখন পাবে না তাহলে এই সঞ্চয়পত্রের সুযোগ ব্যয় হচ্ছে কি এই নয় হাজার টাকা যেটা প্রতি মাসে পাইতে হবে এফ ডি আর এই টাকাটা পাবে না তাহলে এই এফ ডি আরটা হচ্ছে সুযোগ ব্যয় আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এখন এটা একটু ভাববেন ভাবে বিভিন্ন রকম প্রশ্ন অ্যারাইজ হবে সেগুলো আবার নোট করবেন এবং জানাবেন অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আছে গ্রুপে অবশ্যই জানাবেন কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে কি পড়বেন আর না হলে কিন্তু এটা শুনবেন অন্তত পক্ষে তাহলে আপনার এটা ব্রেনের মধ্যে থেকে যাবে আর পড়ার ওই ধৈর্য থাকে না বা হয় না তো আপনার রিকোয়েস্ট থাকবে আপনার শুনবেন কারণ শুনে ওনাকে সফলতা পেয়েছে যার কারণে আমি এই কথাগুলো বারবার বলছি আচ্ছা তো এখানে সুযোগ বের যে সময়টা বলা আছে একই উপাদান একটু দেখুন একই উপাদান ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হতে পারে উপাদানের জন্য আর্থিক ব্যয় নির্দিষ্ট থেকে একটি দ্রব্যের অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্য ত্যাগকৃত অপর দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণই হলো প্রথমোক্ত দ্রব্য সুযোগ ব্যয় তা এই যে বিষয়টা যেটা আমরা দেখলাম এই বিষয়টা আমরা যদি ভাষার মাধ্যমে উপস্থাপন করি তাহলে আমরা সুযোগ ব্যয় কাকে বলে আমরা সেটা বুঝতে পারবো আর এখন প্রথমে যেটা বলছিলাম যে একটু লাইনটা একটু আমাদের আমাদের কাছে একটু বিদ্যুৎ টাইপের লাগছে এই লাইনটা একটু এখন পরে দেখি 
একটি দ্রব্য উৎপাদনের জন্য পরবর্তী দক্ষতা সম্পন্ন বিকল্প দ্রব্য যে পরিমাণ ত্যাগ করা হয় এই যে পরবর্তী দক্ষতা সম্পন্ন যে কথাগুলো লেখা আছে এটা যদি আপনি না লেখেন কোন সমস্যা নেই আপনি একটি দ্রব্য উৎপাদনের জন্য আরেকটি দ্রব্য বা বিকল্প দ্রব্য যে পরিমাণ ত্যাগ করা হয় তারই দ্বারা পরিমাপকৃত উৎপাদনের ব্যয়কে সুযোগ ব্যয় করে এইভাবে লিখতে পারেন একটি দ্রব্য উৎপাদনের ফলে আরেকটি দ্রব্য যে আমরা উৎপাদন হারালাম যে দ্রব্যটি উৎপাদন হারালাম সে হারানো দ্রব্যের উৎপাদনকে আমরা সুযোগ ব্যয় করি এই কথাটা একটু নিজের থেকে মানে এই জিনিসগুলো একটু অ্যানালাইসিস করে একটু পড়বে তাহলে ভালো লাগবে এবং প্রশ্ন যদি বানিয়েও দেয় সুযোগ ব্যয়ের উপর তাহলে আপনারা লিখতে পারবেন তবে সুযোগ ব্যয় আসার সম্ভাবনা তো অনেক বেশি আমি বারবার বলছি সুযোগ ব্যয়ের প্রাসঙ্গিকতা বা গুরুত্ব এই গুরুত্বটা এটা ইয়ে প্রশ্ন আপনারা এটা একটু দেখে নেবেন এখানে বলা আছে যে উৎপাদন একটি দ্রব্যের উৎপাদন বাড়াতে গিয়ে অপর দ্রব্য উৎপাদন ছেড়ে দেওয়ার হারকে যদি এক মতে থাকে তাহলে একে ক্রমাসন সুযোগ ব্যয় বলে এক মতে আবার এটা কি লেখা আছে কমতে হবে এটা কমতে যদি কমতে থাকে আর কি এটা কমতে থাকে তা ক্রমাসমান ক্রমাসমান বলতে আস্তে 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 যেটা কমে যাবে কমতে হবে এটা আর এখানে প্রাসঙ্গিকতা বা সুযোগ ব্যয় গুরুত্ব বলতে আমরা এই কটা পয়েন্ট দেব তিনটা থেকে চারটা পয়েন্ট দেব প্রশ্নের মানের উপর আমরা এগুলো কিন্তু অ্যান্সার করব আর আর একটা প্রথমে এটা বলা আমার উচিত ছিল যেটা বলা হয় নাই আসলে বলতাম একটা সময় আপনাদের তিন ঘন্টা পরীক্ষা তিন ঘন্টা পরীক্ষা হচ্ছে তিনশো আঠারো মিনিট একশো আশি মিনিট একশো আশি মিনিটে আপনাকে অ্যান্সার করতে হবে একশো মার্কে অ্যান্সার তাহলে একশো মার্কে অ্যান্সার করতে গেলে একটা এক নাম্বারে অ্যান্সার করার জন্য আপনি সময় পাচ্ছেন কত এত এত মিনিট সময় পাচ্ছেন তাহলে এত মিনিট সময় মানে প্রায় দু মিনিটের কম এক মার্কে অ্যান্সার করতে গেলে দুই মিনিটের কম তাহলে যদি দশ মার্কে অ্যান্সার করতে যান তাহলে আপনি আঠারো মিনিট সময় পাচ্ছেন এই সময় অনুযায়ী কিন্তু আপনাকে এটা ক্যালকুলেশন করে লিখতে হবে তাহলে এই সময়গুলো আপনার দশ মার্কের প্রশ্ন যদি অ্যান্সার করে তাহলে আঠারো আঠারো মিনিট পাবেন সময় আঠারো মিনিটের মধ্যে আপনার শেষ করতে হবে এখন আঠারো মিনিটের প্রশ্নে যদি অ্যান্সার যদি আপনি দশ মার্কে ওটা যদি আপনি তিরিশ মিনিট লাগান তাহলে কিন্তু আপনার হবে না আপনি আটকে যাবেন সমস্যা হয়ে যাবে তো এই জিনিসগুলো দেখেন পয়েন্ট অনেকগুলো দেওয়া আছে এর মধ্যে যে পয়েন্টটা আপনার মনে থাকবে সে পয়েন্টটা নিবেন এবং আপনার অবশ্যই দাগান্বিত করবেন যে এই পয়েন্টটা আমার কাছে আমার মনে থাকবে বা এই পয়েন্টটা মনে থাকবে বা এই পয়েন্টটা মনে থাকবে এরকম ভাবে তিন চারটা পয়েন্ট পাঁচটা পয়েন্ট ইয়ে করবেন সবগুলো যে মুখস্ত করতে হবে ওরকম না আর এই জিনিসটা একটু দেখবেন এটা যে সুযোগ বের প্রাসঙ্গিকতা বা গুরুত্ব উৎপাদনে উৎপাদন সিদ্ধান্ত গ্রহণ আমরা এই জিনিসটা বানিয়ে লিখতেও পারবেন না সুযোগ এটা জানলে এটা বানিয়ে লিখতে পারবো উৎপাদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ আমরা উৎপাদন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি যেহেতু দুইটি বিকল্প দ্রব্য থাকবে সেহেতু দুইটি বিকল্প দ্রব্যের মতো কোন দ্রব্যটি আমরা সেখানে উৎপাদন করবো সেই সিদ্ধান্তটা আমরা নিতে পারি ব্যক্তিগত পছন্দ আমরা ব্যক্তিগত সেখানে পছন্দ অ্যাপ্লাই করতে পারি সামাজিক পছন্দ একজন শ্রমিকের মজুরি কত বে তা জানতে হতো এই জিনিসগুলো নিজে থেকে বানিয়ে লিখতে পারবেন এটা আলোচনার কিছু নেই করার কিছু নেই এটা একটু একবার দেখবেন কিন্তু এই প্র্যাকটিস অনুযায়ী আপনার পড়বেন চারটা পাঁচটা করে আপনার ডাকবেন আর এই প্রশ্নটা ছিয়ানব্বই সালে এসেছিল ছিয়ানব্বই তম ব্যাংকিং ডেভেলপমেন্ট পরীক্ষায় ছিয়ানব্বই সালে না ছিয়ানব্বই তম ব্যাংকিং ডেভেলপমেন্ট পরীক্ষায় এসেছিল এই প্রশ্নটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটি প্রশ্ন আমাদের এই প্রশ্নটা একটু দেখব তো এখানে বলা আছে যে মানুষের অর্থনীতি যে মৌলিক তিনটি সমস্যা সেই মৌলিক তিনটি সমস্যাগুলি কি কি সেটা আমাদের আলোচনা করতে বলছে তাহলে স্বল্পতা স্বল্পতা ও পছন্দ সংক্রান্ত সমস্যার প্রেক্ষিতে অধ্যাপক শ্যামালসনের মতে যে কোনো সমাজের মৌলিক বা কেন্দ্রীয় সমস্যা সমস্যা হলো তিনটি একটা হলো কি কি দ্রব্য উৎপাদন করা হবে কিভাবে উৎপাদন করা হবে আর কার জন্য উৎপাদন করা হবে 
এই ইয়েটা আপনারা একটু অবশ্যই অবশ্যই সরি এখন দেখুন এখানে বলা আছে কি কি দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করা হবে মানুষের অভাব অসীম কিন্তু অভাব পূরণের উপকরণ সসীম বা সীমিত এখানে ভাষাগুলো একটু অসীম অপ্রতুল সসীম এইরকম ভাষাগুলো এখানে অর্থনীতিতে বেশি ব্যবহার হয় আর কি তো আপনি যদি এখানে আপনার মতো করে রাখেন তাহলে আপনি ওভাবে লিখলেও চলবে সসীম ভাষাটা কি আমরা অ্যাপ্লাই করবো ওরকম না মানুষের অপূরণের উপকরণ সীমিত এভাবে লিখলেও হবে আচ্ছা তাই সব অভাব একসাথে পূরণ করা যায় না এ কারণে বিভিন্ন অভাবের গুরুত্ব অনুসারে বাছাই করতে হয় এবং কোনো কোনো দ্রব্য উৎপাদন করা হবে কি পরিমাণ উৎপাদন করা হবে তা নির্ধারণ করতে হয় সুতরাং সীমিত উপকরণ কোন কোন দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োগ করা হবে এবং কি পরিমাণে উৎপাদন করা হবে তা নির্ধারণ হলো প্রধান মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা তাহলে প্রধান মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা হলো একটি কি কি দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করা হবে সে সেটা হচ্ছে আমাদের কাছে প্রধান সমস্যা তো এখানে কিছু চিত্রটা ব্যবহার আমাদের যে প্রশ্নটা এসেছিল সেখানে কিন্তু বলা ছিল যে চিত্র সহকারে দেখাতে বলছে তো চিত্র সহকারে দেখাতে বলে আমাদের চিত্রটা দিতে হবে আর যদি দেখাতে না বলে তাহলে চিত্রটা দেওয়ার দরকার নেই শুধু এইটুকু লেখলেই হবে তো চিত্রটার কারণে আমাদের কিছু একটু বিষয়টা আর একটু জটিল লাগবে কিন্তু ওরকম জটিল লাগলেও এই বিষয়টা আমাদের একটু ঠান্ডা বার্তায় দেখলে ইনশাল্লাহ মনে থাকবে আমাদের তো এখানে বলা আছে যে সীমিত উপকরণ কোন কোন দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োগ হবে এবং কি পরিমাণে উৎপাদন করা হবে তা নির্ধারণই হলো মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা তাই না তাহলে আমাদের এখানে যে উপকরণগুলো রয়েছে উপকরণ বলতে কি বুঝি আমরা উৎপাদনের যে উপকরণ আছে ভূমি শ্রম মূলধন এই জিনিসগুলো হচ্ছে উপকরণ উৎপাদনের উপকরণ তাহলে এই শ্রম এই জিনিসগুলো ব্যবহার করে আমরা কোন কোন দ্রব্য উৎপাদন করব আমাদের কাছে এখন কোন দ্রব্যের আহ চাহিদারা সবচেয়ে বেশি সেটা আমরা সিরিয়াল করব সাজাইবো এক দুই তিন চার এইভাবে সাজাইবো তারপরে সেই দ্রব্যগুলো আমরা উৎপাদন করব তো এখানে কি কি দ্রব্য উৎপাদন করবে এটা হচ্ছে আমাদের কাছে মূল সমস্যা এখানে চিত্রে যেটা বলা আছে এবং দুইটি দ্রব্য এখানে আমাদের তুলনা করব যে দুইটি দ্রব্য কোন দ্রব্যটা বেশি উৎপাদন করবো কোন কোন দ্রব্যটা কম উৎপাদন করব চিত্রে এবি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা এই এ এবং এই যে বি এই যে এবি রাউন্ড যে রেখা এটা হচ্ছে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অর্থাৎ প্রতিটা জায়গায় উৎপাদন সম্ভাবনা নির্দেশ করবে এই রেখার প্রতিটি বিন্দুতে প্রতিটি বিন্দু যেখানে সেট করবে যেমন এখানে এন আর এই এম এর যে এন ওয়ান এবং এম ওয়ান রেখাটা এই বিন্দু সেট করছে এটা উৎপাদন নির্দেশ করছে এই যে এই বিন্দুতে উৎপাদন নির্দেশ করছে তাই এই রেখার যে বিন্দুতে সেট করবে না কেন এই দুটা রেখা মিলবে না কেন মানে এটা হচ্ছে ওয়াই দ্রব্য রেখা এটা হচ্ছে এম দ্রব্য রেখা এই দুই দ্রব্য রেখা যে বিন্দুতে মিলিত হবে সেই পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন বুঝাবে হম তো এখানে এখানে আমাদের বলা আছে যে এবি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা চিত্রে ও এক্স অক্ষে এক্স দ্রব্য উৎপাদন এবং ওয়াই অক্ষে ওয়াই দ্রব্যের উৎপাদন নির্দেশিত উপকরণের সবটাই এক্স দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহার করা হলে ওবি পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন সম্ভব এখন এখানে যেটা বলা আছে এখানে এদিকে এটা এক্স দ্রব্য উৎপাদন হবে এদিকে হচ্ছে ওয়াই দ্রব্য উৎপাদন হবে এখন এখানে বলা আছে যে উপকরণের সবটুকু এখানে বলা আছে যে উপকরণের যদি সবটুকু আমরা ব্যবহার করি 
উপকরণের সবটুকু এক্স দ্রব্য উৎপাদন ব্যবহার করলে মানে এই দিকে আমরা দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহার করলে আমাদের কি পরিমাণ উৎপাদন হবে অভি পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন হবে অর্থাৎ এই যে এখান থেকে শুরু এই যে বি এই বিভিন্ন আসে লাগছে উৎপাদন সম্ভাবনা রাখে এখানে আসছে তাহলে এই এক্স দ্রব্য যেহেতু ও এক্স অক্ষে ধরেছে তাহলে এই পরিমাণ দ্রব্য আমরা উৎপাদন করতে পারবো যদি আমরা এক্স দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহার করি তাহলে এই এক্স দ্রব্য এক দ্রব্য পর্যন্ত আমরা উৎপাদন করতে পারবো এইটুকু এইটুকু দ্রব্য উৎপাদন করতে পারবো তখন আমাদের ওয়াই দ্রব্য একটাও উৎপাদন হবে না আবার যদি ওয়াই দ্রব্য উৎপাদন করি তাহলে আমরা এই যে ওয়াই দ্রব্য ও থেকে শুরু করে ওয়াই দ্রব্যের এই উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা এতে আসে লেখছে তাহলে ওয়ে পরিমাণ ওয়ে পরিমাণ দ্রব্য আমরা উৎপাদন এত দূর পর্যন্ত দ্রব্য উৎপাদন করতে পারবো এইদিকে এক দ্রব্য তখন আমরা উৎপাদন হবে না আচ্ছা এখন যদি মনে করি এটা যে জমিতে আমি কিছু অংশে পাট লাগাবো কিছু অংশ ধান লাগাবো বিষয়টা এরকম যদি হয় তাহলে তখন আবার এরকম হবে যদি ওয়াই দ্রব্য আমরা এম পরিমাণ উৎপাদন করি এই বিষয়গুলা কিন্তু এখানে ভাষার মাধ্যমে আমরা লিখব ঠিক আছে একটু আবার ওয়াই দ্রব্য উৎপাদনে ওয়ে পরিমাণ উৎপাদন হবে আচ্ছা এবি হচ্ছে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা এবি হচ্ছে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা যে কোনো বিমিতে এক্স এবং ওয়াই দুটি দ্রব্য সংমিশ্রণে উৎপাদন সম্ভব আচ্ছা যেমন সি বিন্দুতে ওয়েম পরিমাণ এক্স দ্রব্য সি বিন্দুতে সি বিন্দুতে ওয়েম পরিমাণ এক্স দ্রব্য আর ওয়েন পরিমাণ হচ্ছে ওয়েম পরিমাণ হচ্ছে ওয়াই দ্রব্য হ্যাঁ ওকে ঠিক আছে ফাইন তারপরে ডি বিন্দুতে ডি বিন্দুতে द्रव्य उत्पादन कर सम्भव মোট কথা কি এটা হচ্ছে আপনার হয়তো অনেকে একটু বুঝতে সমস্যা হয়েছে যে আমরা যদি আমাদের এ একটা সাইট এ একটা দ্রব্য উৎপাদন করতে পারি এ সাইটে উৎপাদন করতে পারি এ সাইটে উৎপাদন করতে পারি এ দুইটা সাইট আছে দুইটা দ্রব্য আছে যদি আমরা আমাদের যতটুকু সামর্থ্য ধরুন কিরকম এটা হচ্ছে আরো একটু সহজ করে যদি বুঝাই আমি আপনাদের আমাদের কাছে ধরুন মূলধন আছে উৎপাদনের উপকরণ চারটি সেটা তো জানেন যে সবগুলো উপকরণ যদি কাজে লাগাই ভূমি শ্রম মূলধন সংগঠন তাহলে এখানে আমরা ধরলাম দুইটি উপকরণ ধরলাম একটা হচ্ছে মূলধন আপনাদের সহজের জন্য এটা বলছি মূলধন হচ্ছে এক লক্ষ টাকা আর শ্রম মূলধন ও প্রযুক্তি শ্রম মানে শ্রম হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার টাকা এটা হচ্ছে আমাদের কাছে আছে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার উপকরণ এই এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার উপকরণ আছে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা যদি আমরা খাটাই তাহলে এক্স দ্রব্য ওয়াই দ্রব্যের দিকে যদি খাটাই ওয়াই দ্রব্য উৎপাদন করব এই জন্য যদি খাটাই তাহলে আমরা সর্বোচ্চ আমরা এই ও থেকে শুরু করে উৎপাদন আস্তে 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 বাড়তে 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 ওয়াই এখানে আসে থাকবে কারণ কি এই যে বৃত্তাকার এটা হচ্ছে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা এখানে আসে শেষ হবে এর উপরে আর যাবে না কিন্তু এর উপরে উঠবে না কারণ কি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার বাইরে উৎপাদন সম্ভব না এটা মনে রাখবেন তাহলে এই উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা এত দ্রব্য ঘটবে আবার এই দ্রব্য যখন আমরা এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা খাটালাম এই এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা যখন খাটালাম তখন ওয়াই দ্রব্য উৎপাদন হচ্ছে এত সর্বোচ্চ তখন কিন্তু এই দ্রব্য উৎপাদন হবে না কারণ কি সবগুলো টাকার সময়টা দিয়ে আমরা ওয়াই দ্রব্যতে বিনিয়োগ করছি তাই না ঠিক তেমনি আমাদের এই এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা যদি আমরা এক দ্রব্যতে খাটাই তাহলে কি হবে আমাদের এই ওয়াই দ্রব্য তখন উৎপাদন হবে না শুধুমাত্র বি এক দ্রব্য উৎপাদন হবে কত দূর এই উৎপাদন আস্তে আস্তে বাড়তে 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 সর্বোচ্চ এই বি বিনতে আসে ইয়ে হবে এর বাইরে আর উৎপাদন সম্ভব না এর বাইরে আর উৎপাদন সম্ভব না কারণ উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার বাইরে উৎপাদন সম্ভব না এটা মনে রাখবেন তাহলে আমাদের সর্বোচ্চ উৎপাদন হলে কত হবে এত দূর পর্যন্ত হবে 
তাই না তাহলে সে কথা এখানে বলা হচ্ছে সবগুলা সম্পদ যদি আমরা খাটাই তাহলে এক্স দ্রব্য বি পর্যন্ত ও বি পর্যন্ত আমাদের উৎপাদন হবে ওয়াই দ্রব্য ও এ পর্যন্ত আমাদের উৎপাদন হবে আর এরই মাঝে যদি আমরা একটু ভাগ বাটনা করে যদি উৎপাদন করি আমরা যেমন আমরা উৎপাদন করলাম এটা খেয়াল করে দেখুন যে ওয়াই দ্রব্য যদি ওয়েন পরিমাণ এই ওয়েন পরিমাণ উৎপাদন করি তাহলে এ দেখি আবার এই আমাদের এক্স দ্রব্য উৎপাদন হবে ঠিক এই বিন্দুতে সোজা করে টানবো এই বিন্দু বরাবর সোজা করে নিচের দিকে নিয়ে তাহলে আমরা উৎপাদন করছি কত যদি ওয়েন পরিমাণ উৎপাদন হয় তাহলে এ দ্রব্য আমরা উৎপাদন করতে পারবো ও এম ওয়ান পর্যন্ত আবার এ দ্রব্য যদি ওয়েন পরিমাণ উৎপাদন করি তাহলে এই দ্রব্য আমাদের ও এম পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন হবে সে কথাগুলো এখানে আমাদের ব্যাখ্যার মাধ্যমে লেখা আছে এই জিনিসটা একবার পড়লে আপনাদের বুঝতে পারবেন একটু দেখবেন আশা করি বুঝতে পেরেছেন আর যদি কোনো সমস্যা হয় অবশ্যই আপনারা কমেন্টে জানাবেন অথবা আমরা পরবর্তী ক্লাসে আলোচনা করব আর অবশ্যই একটু নটা দিকে ইয়ে করার চেষ্টা করবেন নটা দুই বেজে গেছে আপনাদের জিএফআই আছে এই এই বিষয়টা কিন্তু আমাদের বোঝা অত্যন্ত জরুরি এটার উপর কিন্তু আমাদের অনেক 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 প্রশ্ন আমাদের তৈরি হবে পরবর্তীতে তৈরি হবে অনেক ধরনের প্রশ্ন তৈরি হবে যে প্রশ্নগুলো আপনারা যদি ওটা বোঝেন তাহলে আমরা ইনশাল্লাহ পরবর্তী সে প্রশ্নগুলো সহজে অ্যান্সার করতে পারবো আর এটা কিভাবে উৎপাদন করা হবে একই জিনিসে আপনারা একটু করে নেবেন তারপরে একটু হালকা আলোচনা করব আগামী দিন এটা আজকে আর করছি না নয়টা তিন বাঁচে আমি জিএফআই শুরু করবো যাদের জিএফআই আছে তারা জিএফআই ক্লাসে জয়েন করতে পারে আজকে এ পর্যন্ত আসসালামাইকুম